friends let's start our chapter systematics of living organism 11 cha apla ha chapter apla jo continue hai aaj apan kay point te to discuss karnar hai tar aaj apan kingdom monera jo whitker cha classification madla first kingdom ahe kingdom monera he che characteristic features aaj apan pehla discuss karnar hai so kingdom monera is the first kingdom in whitker's classification what about the cell structure jasa criteria apan whitker cha classification chi bagitli hoti mag tya criteria cha according apan he characters te che enlist karuya first criteria hota cell structure cell structure kasa hai kingdom monera madhe to prokaryotes ahet means well developed nucleus nahi ahe ani unicellular ahet सेल वॉल कशी आहे तर सेल वॉल तयार झालेली आहे पेप्टिडोग्लायकेन नावाच्या सबस्टन्सनी पेप्टिडोग्लायकेन म्हणजे पेप पेप्टीन अँड ग्लायकोजन ह्या दोन्हीच्या कॉम्बिनेशननी तयार झालेली सेल वॉल विच इज द युनिक फीचर ऑफ दिस किंगडम मोनेरा व्हॉट अबाउट द सेल ऑर्गेनेलीज ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर ॲबसंट इन दॅट ओनली सेवेंटी एस टाइप ऑफ रायबोजोम इज प्रे प्रेजेंट रायबोजोम इज द सेल ऑर्गेनेली विच इज ऑल्सो नोन एज द प्रोटीन फॅक्टरी ही फक्त ह्या मोनेरा किंगडमच्या लिव्हिंग ऑर्गेनिझम्समध्ये प्रेझेंट आहे ओके द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल कसं आहे कारण वेल डेव्हलप न्यूक्लियस नाही आहे कारण ही प्रोकॅरिओटिक ग्रुप आहे तर ह्याच्या न्यू जेनेटिक मटेरियलला शब्द वापरला जातो आहे न्यूक्लिओइड न्यूक्लिओइड हे जेनेटिक मटेरियल करता शब्द तेव्हा वापरला जातो आहे जेव्हा वेल डेव्हलप न्यूक्लिअर मेमरेन नाही आहे किंवा सर्क्युलर शेप न्यू डी एन ए असला तर हा शब्द मोस्टली प्रोकॅरिओटिक सेल करता यूज केला जातो आहे ओके दॅन द नेक्स्ट कॅरेक्टर इज लोकोमोशन आर दे मुव्हिंग ऑर नॉट ते मूव्ह होऊ शकतात का नाही तर दोन्ही पण कंडिशन आहेत दे आर मोटाईल और नॉन मोटाईल मोटाईल हा शब्द तेव्हा यूज केला जातो आहे ज्याचा अर्थ आहे मुवमेंट करणं पॉसिबल आहे त्यांना जर मुवमेंट होते आहे लोकोमोट होतात तेव्हा काय यू आहे त्यांच्याकरता लोकोमोटरी ऑर्गन तर ते आहे फ्लॅझेला आणि ग्लायडिंग मुवमेंट ग्लाइड करणं म्हणजे सरकत जाणं दुसरीकड आणि फ्लॅझेला ह्या दोन अपेंडेजेस यूज होतात कशा करता लोकोमोशन करता आयदर दे आर नॉन मोटाईल मीन्स दे कॅन नॉट मूव्ह दॅन द नेक्स्ट फीचर मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कसं आहे तर फारच इंटरेस्टिंग ह्या किंगडममधलं मोड ऑफ न्यूट्रिशन आहे इव्हन सम ऑफ दॅम आर ऑटोट्रॉपिक वॉट दॅट मीन्स कारण किंगडम प्लांटी ह्यांना आपण ऑटोट्रॉप म्हणून ओळखतो आहे आणि हा फर्स्ट किंगडम जो की फा अजून वेल डेव्हलप नाही आहेत लिव्हिंग ऑर्गेनिझम तरीसुद्धा हा युनिक फीचर इथं बघायला मिळतं आहे की सम ऑफ दॅम आर ऑटोट्रॉप्स एक्झाम्पल काय आहे तर नायट्रोसोमोनॉस आणि क्लोरोबियम नावाचे बॅक्टेरिया ऑटोट्रॉपिक आहेत दे आर मोस्टली हॅटेरोट्रॉप हॅटेरोट्रॉपमध्ये पण कॅटेगरी काय काय आहे तर पॅरासिटिक पॅरासिटिक मीन्स विच डिपेंड ऑन दे आर होस्ट फॉर नरिशमेंट सेप्रोफाईट सेप्रोफाईटचा अर्थ असतं आहे द लिव्हिंग ऑर्गेनिझम विच डिपेंड्स ऑन डेड अँड डीके ओके अँड द नेक्स्ट टर्म इज सिम्बायोसिस किंवा सिम्बायोटिक ज्याचं एक्झाम्पल आहे राहिझोबियम सिम्बायोटिक ह्या शब्दाचा अर्थ असतं आहे वेन टू लिव्हिंग ऑर्गेनिझम्स लिव्ह टुगेदर अँड बोथ आर बेनिफिशियल टू इच अदर टू लिव्हिंग ऑर्गेनिझम इथं काय एक्झाम्पल आहे तर रायझोबियम विच लिव्ह इन साईड द लेग्युमिनस प्लांट्स रूट अँड लेग्युमिनस प्लांट्स रूट प्रोवाईड शेल्टर फॉर दिस बॅक्टेरिया अँड दिस बॅक्टेरिया ॲब्झॉर्ब द ॲटमॉस्फिअरिक नायट्रोजन फॉर द प्लांट सो दिस रिलेशनशिप इज सिम्बायोटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन काय आहे तर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आहे व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन बाय बायनरी फिजन और मल्टीपन फिजन बायनरी फिजन मीन्स वी नो दैट वेन अ सींगल सेल डिवाइड इन टू पार्ट 
that is binary fission because bi means two multiple fission when a single cell produce multiple copies that is multiple fission then mode of reproduction vegetative reproduction atta sapan bagitla dusra hai asexual reproduction kasa the spore formation chi capacity hai okay then sexual reproduction typical sexual reproduction is absent typical sexual reproduction cha artha kay hai the well developed cell uh, reproductive organs nahi ahet but they transfer their genetic material genetic material manje te tencha dna kay karu shaktat from one cell to another cell transfer karu shaktat that is a also a most primitive type of sexual reproduction okay once again we repeat the characteristics of this kingdom cell structure prokaryotic unicellular cell wall made by peptidoglycan cell organelle is absent but only 70 s type of ribosome is present genetic material is known as nucleoid locomotion are they are motile and non motile both type mode of nutrition very interesting autotrophic bacterias heterotrophic bacterias techa categories ka hai the parasitic which depend on another host saprophyte which depend on dead and decay and symbiotic means when two living organism live together and both are beneficial एक्झाम्पल्स यांचे सगळे यांचे आपण मेन्शन केले तिथं ऑटोट्रॉपिकचं एक्झाम्पल आहे क्लोरोबियम और नायट्रोसोमोनॉस बॅक्टेरिया पॅरासिटिक वायब्रिओ कॉलरी जो कॉलेरा डिसीज करण्या करता कारण आहे सॅप्रोफायटिक सिडोमोनॉस नावाचा बॅक्टेरिया सिम्बायोटिक रायझोबियम बॅक्टेरिया आणि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन काय सांगितलं तर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेजिटेटिव्ह असेक्सुअल अँड सेक्सुअल तिन्ही पण टाईप आहे द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दिस इज व्हेरी प्रिमेटिव्ह टाईप ऑफ ग्रुप बट इट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाऊ इट बिकॉज ओनली बाय द ट्रान्सफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डी एन ए ट्रान्सफर करणं वन सेल टू अनदर सेल ओके दॅन किंगडम मॉनेरा ह्याला परत एकदा काय केलं गेलं आहे काही कॅटेगरीजमध्ये डिवाईड केलं गेलं आहे दॅट इज वन इज आर्की बॅक्टेरिया अनदर इज यु बॅक्टेरिया हे दोन्ही पण नाव आपण थ्री डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशनमध्ये किंगडमचे वाचलेले होते आर्की बॅक्टेरिया मीन्स प्रिमेटिव्ह बॅक्टेरिया एक्झाम्पल आहेत मिथेनोजेन्स हॅलोफिलस अँड थर्मो ॲसिडोफिलस मिथेनोजेन्स मीन्स मिथेन गॅस तयार करणारे हॅलोफिलस मीन्स सलाईन वॉटरमध्ये मिळणारे आणि थर्मोफिल ॲसिडोफिलस मीन्स असे बॅक्टेरिया ज्यांच्यामध्ये हाय टेम्परेचर टॉलरेट करण्याची कॅपॅसिटी आहे ॲज वेल ॲज द अनदर कॅटेगरी इज यू बॅक्टेरिया यू बॅक्टेरिया मीन्स ट्रू बॅक्टेरिया जे आपण आत्ताच मागे रायझोबियम नायट्रोसोमोनॉस हे जे एक्झाम्पल्स बघितले होते हे यू बॅक्टेरियाचे एक्झाम्पल्स आहे ना किंगडम मॉनेरा हे जे आणखी पण काही इम्पॉर्टंट ग्रुप्स आहेत लाईक ॲक्टिनोमायसिटीज ॲक्टिनोमायसिटीज हे ओल्ड क्लासिफिकेशनमध्ये फंजाईमध्ये इन्क्लूड केलं गेलं होतं बट विटकस क्लासिफिकेशन इन वि विटकस क्लासिफिकेशन दे आर इन्क्लुडेड इन किंगडम मॉनेरा दे आर सिमिलर लाईक फंजाई बिकॉज दे आर हॅविंग फिलामेंटस बॉडी द अनदर थिंग इज सायनोबॅक्टेरिया सायनोबॅक्टेरिया इन प्रिमे फर्स्ट प्रिवियस क्लासिफिकेशन दे आर इन्क्लुडेड इन अलगी बिकॉज दे आर ऑल्सो नोन ॲज ब्लू ग्रीन अलगी सो सायनोबॅक्टेरिया हे कुठं इन्क्लूड केले गेले होते तर अलगीमध्ये अँड इन न्यू क्लासिफिकेशन दे आर इन्क्लुडेड इन किंगडम मॉनेरा इज अ एक्झाम्पल आहे नॉस्टॉक द नेक्स्ट टर्म इज मायकोप्लाझ्मा the bacteria which does not have the cell wall means ja bacteria madhe cell wall absent ahe tela mycoplasma manla jate okay so these are the characteristic feature of kingdom monera apan itha bacteria hecha detailed study nahi ketahe 
कारण बॅक्टेरिया ह्याचं डिटेल स्टडी आपण प्रो कॅरिओटिक सेलच्या स्टडीमध्ये ऑर्गनायझेशन ऑफ सेल ह्या चॅप्टरमध्ये तिथं घेणार आहे इथं आपण फक्त त्याचे इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर्स एनलिस्ट केलेले आहेत ओके सो दिस इज किंगडम मोनेरा द नेक्स्ट किंगडम इन विटकर्स क्लासिफिकेशन इज किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा ह्याचे पण काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघूया कॅरेक्टरिस्टिक्स काय काय तर किंगडम प्रोटिस्टा सेल स्ट्रक्चर यू कॅरिओटिक यू कॅरिओटिक मीन्स वेल डेव्हलप न्यूक्लियस इज प्रेझेंट बट दे आर युनिसेल्युलर किंगडम प्रोटिस्टामध्ये युनिसेल्युलर यू कॅरिओट्सला ठेवणं हेच तर आपण विटकरच्या क्लासिफिकेशनमधलं एक मेरिट्सचं पॉईंट बघितलं होतं जिथं त्यांनी युनिसेल्युलर आणि मल्टी सेल्युलर यू कॅरिओट्सला डिफरंट डिफरंशिएट केलं आहे सेलवॉल कसे आहेत तर सेलवॉल आयदर प्रेझेंट ऑर ॲबसेंट बिकॉज किंगडम प्रोटिस्टा इट इन्क्लूड्स प्लांट ॲनिमल फंजाई है ना म्हणून प्रोटिस्टामध्ये कसं आहे तर आयदर प्रेझेंट आहे ऑर ॲबसेंट आहे विथ ऑर विदाऊट सेलवॉल आणि काही जागेवर प्रोटीनचं कवरिंग आहे ज्याला नाव आहे पॅलिकल सेल ऑर्गेनॅलिज कोणत्या कोणत्या प्रेझेंट तर ऑल सेल ऑर्गेनॅलिज आर प्रेझेंट देअर इन किंगडम किंगडम प्रोटिस्टाज वन ग्रुप विच इज कॉल्ड प्लांट लाईक प्रोटिस्टा क्लोरोप्लास्ट असणार ॲनिमल लाईक प्रोटिस्टामध्ये क्लोरोप्लास्ट नसणार जेनेटिक मटेरियल काय आहे तर जेनेटिक मटेरियल आहे डी एन ए अँड दे आर हॅव्हिंग वेल डेव्हलप न्यूक्लियस ऑल्सो ओके वॉट अबाउट द लोकोमोशन लोकोमोशन थ्रू फ्लॅझेला सिलिया ऑर सिडोपोडियम द टर्म सिडोपोडियम इन अमिबा वी नो दिस टर्म सिडोपोडियम सिडो मीन्स खोटे आणि पोडियम मीन्स पाय फाल्स लेग्स आर कॉल्ड सिडोपोडियम फॉर एक्झाम्पल अमिबा वॉट अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर ऑटोट्रॉपिक बिकॉज प्लांट्स आर ऑल्सो इन्क्लू इन्क्लुडेड इन दिस किंगडम हेटेरोट्रॉपिक बिकॉज फंजाई अँड ॲनिमल्स आर इन्क्लुडेड हिअर होलोझोईक होलोझोईक ह्या शब्दाचा अर्थ असत आहे वेन अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इनगल्फ इट्स फूड अँड दॅन डायजेस्ट इट पूर्णपणे आपलं फूड गिळून घेणं आणि मग डायजेस्ट करणं ह्याला होलोझोईक न्यूट्रिशन म्हणलं जात आहे ॲब्झॉर्बटिव्ह जसं फंजाई काय करते तर आपला फूड ॲब्झॉर्ब करून घेते है ना त्याला ॲब्झॉर्बटिव्ह नेचर म्हणलं जात आहे म दॅन वॉट अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बायनरी फिजन मल्टिपल फिजन स्पोर फॉर्मेशन बडिंग अँड सिन गेमिंग आय थिंक बायनरी फिजन मल्टिपल फिजन स्पोर फॉर्मेशन आणि बडिंग हे सगळे शब्द आपण प्रिवियस लेक्चरमध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत इथे नवीन शब्द आहे तुमच्याकरता सिन गेमी सिन गेमी ह्या शब्दाचा अर्थ असतो आहे वेन मेल अँड फिमेल गॅमेट्स आर फ्यूज टू प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन दॅट इज सिम्पली कॉल्ड फर्टिलायझेशन दॅट इज ऑल्सो नोन ॲज सिन गेमी ओके सो दिज आर द कॅरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा यू कॅरिओटिक युनिसेल्युलर सेल वॉल मे बी प्रेझेंट ऑर मे बी ॲबसेंट सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेझेंट वेल डेव्हलप न्यूक्लियस इज दे आर जेनेटिक मटेरियल इज डी एन ए दे आर मोटाईल मोस्टली मोटाईल अँड मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ रि रिप्रोडक्शनमध्ये एक नवीन शब्द आला सिन गेमी आणि सिन गेमी ह्याचा अर्थ असत आहे फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट्स ओके किंगडम प्रोटिस्टा जसं आपण मागच्या एका पॉईंटमध्ये बघितलं होतं किंगडम प्रोटिस्टा ह्याला चार परत कॅटेगरीज केल्या गेल्या प्लांट लाईक प्रोटिस्टा फंजाई लाईक प्रोटिस्टा ॲनिमल लाईक प्रोटिस्टा अँड युग्लिनॉइड राईट प्लांट लाईक प्रोटिस्टा फंजाई लाईक प्रोटिस्टा ॲनिमल लाईक प्रोटिस्टा आणि युग्लिनॉइड ह्या चार्टमध्ये मी तुम्हाला त्यांचं एका इझी वेमध्ये कम्पॅरिझन दिलेलं आहे आणि ते कम्पॅरिझन कसं केलं आहे तर आपण काही पॉईंट्स प्लांट लाईक प्रोटिस्टा 
cell wall made by cellulose because they are plants so plant cell wall is made by cellulose second is second character mode of nutrition because they are plants that means mode of nutrition is autotroph they are motile or non motile both condition is present examples kai tar examples madhe baka nav kasa hai dinoflagellates diatoms and desmids dinoflagellates manje kai the dinoflagellates are the red tied समुद्रामध्ये रेड कलर क्रिएट करणं डायनोफ्लॅजलेट्स म्हणून त्यांना रेड टाईट्स म्हटलं जातं हे बायोल्युमिनेसेंट आहेत बायोल्युमिनेसेंट ह्या शब्दाचा अर्थ असतं आहे त्यांच्यापासून काय होत आहे तर एक लाईट तयार होत आहे जसं आपण काजवे बघितलेले आहेत तसं हे बायोल्युमिनेसेंट आहेत विथ टू फ्लॅजेला दिज आर डायनोफ्लॅजलेट्स ओके the next is desmids and diatoms so first can uh, discuss about the diatoms diatoms are also known as golden brown algae golden brown algae pan tanna manla gela hai cell wall tichi taiyar zaleli ahe cellulose ni jecha madhe silica cha presence ahe okay these are the characteristic feature of diatoms the next is desmid desmids are called green algae their cell wall is made by cellulose okay and pectin navacha substance ni taiyar zaleli tenchi cell wall ahe then next discuss about the fungi like protista fungi like protista cell wall taiyar zaleli ahe काइटीन नावाच्या वॅक्स सबस्टेन्सनी ॲब्झॉर्बटिव्ह नेचर आहे फूड ॲब्झॉर्ब करून घेतात नॉन मोटाईल आहेत आणि त्याचा एक्झाम्पल आहे स्लाईम मोल्स दॅन द ॲनिमल लाईक प्रोटेस्टा सेलवॉल ॲबसेंट आहे बिकॉज दे आर ॲनिमल्स होलोजोईक आत्ताच आपण डिस्कस केलं होतं फूड इनगल्फ करणं अँड दॅन डायजेस्ट करणं इज कॉल्ड होलोजोईक अँड दे आर हॅटेरोट्रॉप बिकॉज दे आर ॲनिमल्स सो दे आर हॅटेरोट्रॉप दे डिपेंड्स ऑन अनदर फॉर दे आर फूड अँड दे आर मोड ऑफ लोकोमोशन मुवमेंट कसं होणार द सिडोपोडियम कारण ह्याचं एक्झाम्पल काय आहे अमिबा अमिबामध्ये सिडोपोडियम असतात जो त्याला मूव्ह करायला हेल्प करतात देन द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉईंट इन दिस किंगडम प्रोटिस्टा इज युग्लिनॉइड युग्लिनॉइड एक्झाम्पल आहे युग्लिना त्याच्यावरनं ह्या कॅटेगरीला ग्रुपला नाव आहे युग्लिनॉइड युग्लिनॉइड इथं सलवॉल ॲबसेंट आहे बट त्याची आउटर लेअरला नाव आहे पेलिकल पेलिकल मीन्स इट इज मेड बाय प्रोटीन द युग्लिनॉइड दिस लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम शोज डुएल नेचर डुएल म्हणजे दोन प्रकारचं डुएल नेचर काय काय इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाईट दे बिहेव लाईक प्लांट्स अँड इन ॲबसेन्स ऑफ सनलाईट दे बिहेव लाईक ॲनिमल्स ऑटोट्रॉप अँड हॅटेरोट्रॉप दोन्ही पण नेचर दाखवतात जो डिपेंड करतो आहे कशावर प्रेझेन्स ऑर ॲबसेन्स ऑफ सनलाईटवर म्हणजे ही कॅटेगरी विटकरच्या क्लासिफिकेशनमधली युग्लिनॉइड हा ग्रुप खूप इम्पॉर्टंट आहे ज्याच्यामुळे विटकरचं क्लासिफिकेशन एवढं सक्सेसफुल आहे कारण ह्याच्या पहिल्याच्या क्लासिफिकेशनमध्ये युग्लिनॉइड्स ह्यांना सेपरेट प्लेस दिलं गेलं नव्हतं आणि सेपरेट प्लेस देण्याची गरज काय कारण दे आर नॉट कम्प्लिटली प्लांट अँड दे आर नॉट कम्प्लिटली ॲनिमल्स बिकॉज दे आर शोईंग डुएल नेचर राईट से दो दे कॅन मूव्ह बाय सिलिया ऑर फ्लॅझेला दिस इज किंगडम यू प्रोटिस्टा and its four sub groups plant like protista fungi like protista animal like protista and euglenoid okay so today we will uh, we discussed about the kingdom monera and kingdom protistas important characteristic features okay thank you